ஓகே ஸோ இப்போ ஈவினிங் ஆயாச்சு இப்போ நான் வந்து பிரெட் அல்வா பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த நெய்யில் வந்து யூஸ்வலாக பிரெட் அல்வாவுக்கு பிரெட்டை வந்து ஃப்ரை பண்ணுவாங்க நான் வந்து ஜஸ்ட் இதில் வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கப்பேன் நாலு ஸ்லைஸ் பிரெட் யூஸ் பண்ணுறேன் பிரெட் வந்து ஆக்சுவலி ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் நான் அதனால் நிறைய நாளைக்கு உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதை வந்து நல்லா ரெண்டு சைடும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ரொம்ப நெய் விடணுன்னுலாம் அவசியம் இல்லை ஏன்னா வந்து எப்படி நம்ம நெய் விட்டு தான் அல்வா கிண்ட போகிறோம் அதனால் ரெண்டு சைடும் நல்லா டோஸ்ட் ஆகட்டும் ஸோ அந்த சைடும் லைட்டாக நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டு டோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு சைடு இப்போ டோஸ்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் இதை நான் ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் எடுத்து சின்ன சின்னதாக பிச்சுட போகிறேன் அதுக்கடையில் நான் இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கப் சுகர் வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு அரை கப் தண்ணி விட போகிறேன் தண்ணி விட்டு கொண்டு வரேன் ஸோ ஹாஃப் கப் சுகரில் ஹாஃப் கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் இதை வந்து சைடில் ஒரு இன்னொரு அடுப்பில் வந்து கொதிக்க விட போகிறேன் நான் அதை ஸோ இது டோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து இதில் விட போகிறோம் ஸோ இப்போ இது வந்து டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இதை நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இப்போ நான் இந்த பிரெட்டை வந்து இந்த பிரெட்டை நான் சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ நான் இப்போ இந்த பேன்லேயே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு கேஷ்யூனட்டும் கிஸ்மஸையும் வறுத்து எடுத்துட போகிறேன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பாகு எல்லாம் வர தேவையில்லை அந்த சுகர் சிரப்பில் ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இது வந்தால் போதும் பாயில் கொதிச்ச கொதிக்க ஆரம்பிச்சா போதும் நெய்யையும் ஒரு சின்ன பவுல்ல எடுத்துட போறேன் ஓகே சோ இப்ப நம்ம மறுபடியும் நம்ம இந்த பிச்சு வச்சிருக்கிற பிரெட்ட போட்டுடலாம் பிச்சு வச்சிருக்கிற பிரெட்டையும் போட்டுட்டு இங்க சுகர் கரைஞ்சிட்டான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ யூஸ்வலாக பிரெட் அல்வாவில் நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இதில் பால் விடுவேன் பால் விட்டு கிண்டுவேன் கிண்டிட்டு அது நல்ல கரைஞ்சி பிரெட்டு வந்து நல்ல கரைஞ்சி வந்தோன்னா சுகர் போட்டு கிண்டுவேன் ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஷர்மி இருக்காங்கள்ல அவங்க சொன்னாங்க அர்த்தி நீங்கள் வந்து பால் நம்ம விடுறத விட டேரெக்டாக இந்த டோஸ்டட் பிரெட்டில் சுகர் சிரப்பை விட்டு பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது பிரெட் அல்வா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் இன்னைக்கு அப்படி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த சுகர் சிரப்பை இதில் ஊற்றிடுவோம் ஊத்தி இந்த பிரெட் அந்த சிரப்பில் நல்லா மசிச்சிருங்க ஓகே இதை நல்லா மசிச்சு விட போகிறேன் ஃபுல்லாக மசியட்டும் ஓகே இங்கே ஓரளவுக்கு நான் மசிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்படி மசிச்சுட்டே இருக்கேன் நீங்கள் அந்த பிரெட்டுக்கு க்ரஸ்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மசி இன்னும் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் அதுவும் இல்லாமல் க்ரஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணி அது வேஸ்ட்டு தான் ஸோ இப்போ நம்மளோட பிரெட்டு வந்து அந்த பாகு ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி கிண்ட போகிறோம் இதுக்கு ரொம்ப நெய்யெல்லாம் தேவையே இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் விட போகிறேன் விட்டுட்டு அதை நல்லா கிண்டி கொடுக்க போகிறோம் அந்த நெய் அப்சர்வ் ஆனோன்னே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஸ்லை ஸ்லைஸ் பிரெட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அரை கப் சுகர் ஒரு அரை கப்லேருந்து முக்கால் கப் வரைக்கும் தண்ணி தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஓகே 
நான் இன்னும் நெய் ஊற்றி கிண்டுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோத்துக்கு விடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தாராளமாக கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது கொஞ்ச நேரம் இருந்து கிளறி விட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிரெட் அல்வா ரெடி ஆயிரும் ஸோ பிரெட்டும் சுகரும் வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்வீட்டு இது லாஸ்ட் டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ டோட்டலாக நான் வந்து இதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யே போதும் தாராளமாக காணும் சரி இப்போ வந்து ஸோ ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஸோ அல்வானாலே உங்களுக்கு அந்த ஏலக்காவோட வாசனை தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கேஷ்நட்டு கிஸ்மஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சூப்பரான பிரெட் அல்வா ரெடி 